വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓഫ് എൻ സി സി അമേവിയും ടു കെ ബറ്റാലിയൻ ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് കോളേജ് തൈക്ക ട്രിവാൻഡ്ര ഐ ആം അണ്ടർ ഓഫീസർ ശിവരാമി ടുഡേ ഫിഫ്റ്റീൻ ജനുവരി വി സെലിബ്രേറ്റ് ആസ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡേ ലെറ്റ് എസ് റിമെമ്പർ അവർ ഗ്രേറ്റ് ഹീറോസ് ഹൂ സേർവ്സ് ആൻഡ് ഡൈറ്റ് ഫോർ അവർ നേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ദസ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ദ എക്സ് സർവീസ് മെൻസ് മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ ഇവൻറ്റ് ഇൻ ദ ആർമി എൻ്റെ പേര് വി കൃഷ്ണപിള്ളൈ ആർമിയിൽ നാശവിധാർ റാങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നു ഒരു വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ആസാം ഫൈവ് ജീറോ ജീറോ ഫോർ എ എസ് ബറ്റാലിയൻ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി അവിടെ ചെന്നൊരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയെന്ന് ന്യൂസ് കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മൾ അമ്പത് പേരെ ആ സമയം തന്നെ ഡാക്കയിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബംഗ്ലാദേശ് ഡാക്ക ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് ഡാക്ക പയ്യന്മാരായ നമുക്ക് യുദ്ധം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത സമയമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പോരാടുക എന്ന ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് ടി വിയോ ടെലിഫോണോ ടെലിവിഷനോ ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയം യുദ്ധം തുടങ്ങി ഇൻവെൻറ്ററിയിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെൻറ്ററി കൂടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം യുദ്ധം ചെയ്തു ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേർ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള സഹപ്രവർത്തകർ വെടിഞ്ഞു ജീവൻ വൃത്തി വെടിഞ്ഞു ബാക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് പേർ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഇവിടെ രാജ്യം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ നമുക്ക് സന്നദ്ധരാണ് അച്ഛനൊന്നോ അമ്മയൊന്നോ സഹോദരങ്ങളൊന്നോ ഒരു ചിന്തയും അന്നേരം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടായില്ല മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ലെറ്റർ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം യുദ്ധം ചെയ്തു യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ വിജയം നേടി പാകിസ്ഥാൻ്റെ അവസാനം കണ്ടിട്ടേ നമ്മൾ അവിടെ നടങ്ങിയുള്ളൂ ഈ മരിച്ച ഏതാണ്ട് അറുപത്തി എട്ട് പേര് അന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അറുപത്തെട്ട് പേരെയും ഗോവാട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് ദഹിപ്പിച്ചത് അവിടെ ദഹിപ്പിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല അതിനും നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് ഹെഡ് ബോഡി കൊണ്ട് രാത്രി രാത്രി ഗോവാട്ടിയിൽ വരിക അവരെ ദഹിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോവുക ദഹനപ്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡാൽഡ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു ആദ്യമായി ഒരു ടി വി കാണുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഡാക്കയിൽ വെച്ചാണ് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് ടി വി വന്നിട്ടില്ല അത് വാർത്ത വായിക്കുന്നവരെ മാത്രം കാണാം അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഒരു ടി വി വാങ്ങണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കടക്കാരൻ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു പോർട്ടബിൾ ടി വി തന്നു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു എത്രയും വർഷം ഞാൻ അത് സൂചി വെച്ചിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെയെങ്കിലും ടി വി ഉള്ള സ്ഥലമല്ല അത് കാണാൻ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെല്ലാം വരുമായിരുന്നു ആ ടി വി കാണാൻ അതൊരു എനിക്കൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അത് അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലം ഇവിടെ അല്ല നരൂരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങി താമസിക്കുകയാണ് അവിടെ കറണ്ടില്ല അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആ പേരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ് എല്ലാ യു ജവാന്മാരുടെ വീട്ടിലും കറണ്ട് എത്തിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് പോസ്റ്റിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കറണ്ട് കൊണ്ട് തന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിജി ആയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ടായി ടി വി ആയി അതിൽ നിന്ന് തോനപ്പേരൊക്കെ കറണ്ട് കിട്ടിയ ആ സ്ഥലങ്ങൾ മൊത്തം ഇതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം കാരണം രാജ്യമാണ് എനിക്ക് വലുത് അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കുടുംബമുള്ളു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നും അതിനുവേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ പേര് ഓണറി സുബിദാർ മേജർ മുരളീധരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴ് നവംബറിലാണ് ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാംഗ്ലൂരും ഔറംഗാബാദുമായിട്ട് നടന്നു ശേഷം ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എൺപത്തൊമ്പത് ജൂണോടുകൂടി സിക്കിം എന്ന സിക്കിമിലെ ഗണ്ടോക്കിലേക്കാണ് എനിക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് വന്നത് ഈസ്റ്റേൻ കമാൻഡിലെ നല്ല ഒരു ഭൂപ്രദേശം ഒത്തിരി ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ സിക്കിമിൽ എത്തപ്പെടുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രകൃതി രമണീയവും മനോഹാരിതവുമാർന്ന ആ ഭൂപ്രദേശത്ത് നല്ല ഒരു പട്ടാള ജീവിതം എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു എനിക്കെന്നല്ല അവിടെ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും അതൊരു നല്ല ഭൂപ്രദേശം തന്നെയാണ് ചൈനയോട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിലേക്കാണ് നാഗ്പൂരിൽ അവിടെ ജീവിതം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐ ഒ സിയുടെയും ബി പി സിയുടെയും ഓയിൽ കമ്പനികളുടെ സർവീസിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ കർമ്മം അവർ വന്ന് അവർക്ക് പട്ടാളത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ചിട്ടകളും ഇൻക്ലൂഡിങ് വെടിവയ്പ് വെടി തോക്കുകൊണ്ട് വെടിവയ്ക്കാൻ പോലും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശേഷം എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് നോർത്ത് ഇൻ കമാട്ട് കമാൻഡിലാണ് ജമ്മുവിൻ്റെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പട്ടാൻകോട് ഒരു പക്ഷേ പട്ടാൻകോട് പാകിസ്ഥാനിൻ്റെയും അതിർത്തിയിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ കാർഗിൽ യുദ്ധം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള അതിൽ എനിക്കും എൻ്റെ യൂണിറ്റും നല്ല ഒരു പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ഇന്നും അഭിമാനിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല കാലമാണ് അവിടെ നിന്നും പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ബോർഡറായ രാജസ്ഥാനിലേക്കാണ് പിന്നെ പോകുന്നത് രാജസ്ഥാൻ്റെയും പഞ്ചാബിൻ്റെയും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ശ്രീ ഗംഗാനഗർ ഏരിയ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പാർലമെൻറ്റ് ആക്രമണം അന്ന് പത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പാർലമെൻറ്റ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഡൽഹിയിൽ അതിനോടും അനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ മൊത്തവും സീൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു പട്ടാളം ഒരു യുദ്ധ സന്നാഹത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഒരു സന്നാഹം ആ ബോർഡറുകളിലും ഉണ്ടായി ശരിക്കും യുദ്ധത്തിൻ്റെ സന്നാഹം യുദ്ധമല്ല യുദ്ധത്തിൻ്റെ സന്നാഹം ചെയ്യുക ഒരു ഭയങ്കര അത്യന്താപേക്ഷിതമായ നല്ലൊരു സന്നദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റാണ് നമുക്ക് ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തരുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സെക്ടറിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളത് ആ യുദ്ധ സമയത്ത് അന്നുതന്നെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തേണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് അമ്പത് മിനിറ്റിനകത്ത് എത്താനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മം അവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര ലേ ലഡാക്കിൻ്റെ മഞ്ഞു മാമലകളുടെ മുകളിലൂടെ ഉള്ള പറക്കലും അവിടെയുള്ള ഡ്യൂട്ടിക്കുമാണ് മൈനസ് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പോലും അനുഭവപ്പെടുന്ന കൊടും തണുപ്പത്ത് ബരക്കുകളിലുള്ള ഡ്യൂട്ടിയും കാര്യങ്ങളും സാഹസികമായ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ബൈ ലീവ് ഒരു മാസം വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമെന്നുള്ളതും അന്നത്തെ അവിടുത്തെ കമാൻഡൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവായിരുന്നു മൂന്ന് മാസത്തെ കൊടും തണുപ്പിൽ കിടക്കുന്നവൻ ഒരു മാസം നാട്ടിൽ പോയി എല്ലാവരെയും കണ്ട് ഒരു റീഫ്രഷ്നായിട്ട് വീണ്ടും വരിക അത് അവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചോടുകൂടി അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും മധ്യപ്രദേശിലേക്കാണ് എൻ്റെ വരുന്നത് മധ്യപ്രദേശത്ത് ഭോപ്പാലിൽ ഏറെക്കാലം സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ് ഒരു ഇത്രയും കൊടും തണുപ്പും ഫീൽഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും ഒരു പീസായിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കിട്ടിയാലുള്ള ഒരു സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് വർഷക്കാലം രണ്ട് രണ്ടര വർഷക്കാലം ഭോപ്പാലിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നാഗാലാൻഡിലേക്കാണ് നാഗാലാൻഡിൽ ധീമാപൂർ ധീമാപൂർ ഏരിയ നമുക്കറിയാം നാഗാലാൻഡിൽ അവിടുത്തെ മനുഷ്യർ അവരുടെ ആഹാര രീതി അവിടുത്തെ ജനവാസം അവരുടെ എഡക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർ ഒന്നു പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യരെ തിന്നുന്ന എഴുപത് വർഗം മനുഷ്യ വർഗങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് മാംസം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പട്ടിയുടെ മാംസം പോലും കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും നാഗാലാൻഡിലുണ്ട് അവരുടെ രീതിയും അവരുടെ സ്വഭാവവും ഒക്കെ വേറൊരു ലെവലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും രണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലം അവിടുത്തെ സന്നദ്ധമായ നല്ല സേവനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ സെക്കന്ദ്രാബാദിലേക്ക് വന്നു സെക്കന്ദ്രാബാദിൽ ഒന്നര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു യുദ്ധമോ എന്തെങ്കിലും സന്നാഹം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സെക്കന്ദ്രാബാദിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും യുദ്ധ സന്നാഹത്തിനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിവ അവിടെയുണ്ട് അതിനോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞത് ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ അഗ്നൂറും രജോറി ബറ്റിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ബോർഡർ ഏരിയയിലേക്കാണ് വീണ്ടും പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് മുപ്പത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി 
ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങുന്നത് ഇത്രയും പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യമറിയേണ്ടത് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ആദ്യത്തെ ചുവട് വയ്ക്കുന്നത് അവൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിലാണ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണ് ഓരോ പട്ടാളക്കാരൻ്റെയും ജീവവായു ശക്തമായ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നല്ല ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ്ക് മാത്രമേ മികച്ച രീതിയിൽ സർവീസ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയൂ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും അതിൽ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും ഇന്നും എനിക്ക് അഭിമാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് അന്ന് കാർഗിൽ ദ്രാസ് ഏരിയയിൽ പാകിസ്ഥാൻ പിടിച്ചെടുത്തത് തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സഹായ സന്നാഹങ്ങൾ പിന്നിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഒത്തു ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ഇന്നും അഭിമാനത്തോടെ സ്മരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേര് ജി രവീന്ദ്രൻ ശിപ്പായി ആയിരുന്നു ഞാൻ ശിപ്പായി ആയിട്ടാണ് പത്ത് കൊല്ലം സർവീസ് ആയുള്ളായിരുന്നു ഇൻഫണ്ടിയിലാണ് ഇൻഫണ്ടിയിൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ താമസിക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല ഇൻഫണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ പത്ത് കൊല്ലം സർവീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കിത് പറ്റി ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആ ഡിസംബർ പതിനേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ പതിനേഴാം തീയതി പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഷെല്ലേറ്റ് എൻ്റെ ഇടത് കാല് പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ എൻ്റെ വലത് കാലിലും അടിയുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ലാവശത്തും ഷെല്ലേറ്റിട്ടുണ്ട് ഈ യുദ്ധം നമ്മളെ നാട്ടിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ രാജ്യത്തിന് കടപ്പെട്ടവരാണ് പിന്നെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ടി വിയിലും പേപ്പറിലും എല്ലാം കാണുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു രീതിയല്ല യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ കാണുന്നതും അല്ല അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് അറിയാനായിട്ട് യുദ്ധ ഫീൽഡിൽ വന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖവും സുഖവും എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മളവിടെ കിടന്ന് ഇത്രയും ഐസിലും ആഹാരം കിട്ടാതെ മലയിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ആണ് നമ്മളെ സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആ അവർ നമ്മൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണന കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ നല്ലൊരു പരിഗണനയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യസ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിനകത്ത് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയല്ല അത് നമ്മൾ ഈ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാങ്ങോടാണ് കുറച്ച് പട്ടാളം ഉള്ളത് അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവരും വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പട്ടാളം കിടക്കണമെന്ന് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ അറിയണമെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഏരിയയിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ സുഖവും ദുഃഖവും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തരുടെയും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും അവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ആഹാരത്തിൻ്റെ യുദ്ധ സമയത്താണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ആഹാരത്തിൻ്റെ രുചി വെള്ളത്തിൻ്റെ രുചി ഇതെല്ലാം ഒരു യുദ്ധ സമയത്താണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം ഇനി നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹം മറക്കാനൊക്കാത്ത ചില അനുഭവങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു അപ്പുകുട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഞാനും അടുത്ത അടുത്ത് കിടക്കുകയും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അടുത്തിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പുള്ളി അയാൾ വന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച് പത്ത് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റീകാൾ ചെയ്ത് അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ആണ് ഈ യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു റേഞ്ചിൽ റേഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരുന്നത് പക്ഷേ ടു ഇഞ്ച് മോട്ടറിൻ്റെ വാമ്പ് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ പിന്നൂരി കുഴിക്കകത്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു വാമ്പ് വന്ന് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വീണ് ഷോക്ക് കൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നിച്ച് ഫയറായി അവസാനം നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു രണ്ട് തൊടിയുള്ള ഒരു കിണറ്റിൻ്റെ കുഴിയല്ലാതെ അപ്പുകൂട്ടനെയും കൂടെ ഇരുന്ന ഒരു പയ്യനെയും കാണാനില്ലാതായിപ്പോയി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഒരു ജോലി കിട്ടി അവർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മരണ ദിവസം തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് തളഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ അടു അൻപത് കൊല്ലം തികഞ്ഞ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഭാര്യയും അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ മാതൃഭൂമിനൊക്കെ മാതൃഭൂമി പേപ്പറിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഞാനത് വെട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ
പിന്നെ ഈ നമ്മളെ നാട്ടിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമുക്ക് ഞാനല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളായിരുന്നാലും ഇത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നാട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചേ പറ്റൂ അത് മാറി നിൽക്കാൻ ഒക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരുപാട് മനസ്സിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ സംരക്ഷണയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സർക്കാർ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ നടപടികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡിയോർമെൻ്റ് രീതിയിലുള്ള നല്ല പെൻഷൻ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആശ്വാസം മനസ്സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് എനിക്ക് ഈ ഈ കാല് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് പത്ത് കൊല്ലം സർവീസേ ഉള്ളായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഈ കാല് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി തിരിച്ച് അവിടെ ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം വരെ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വന്നാണ് നമ്മൾ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചതും ഈ രീതിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ അനുഭവഗുണം നമ്മളിത് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയല്ല അനുഭവഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് ആ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അനുഭവമാണ് എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പണ്ട് റേഡിയോയിലായാലും ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോഴെല്ലാവരും ടി വിയിൽ വന്ന് നോക്കും പിന്നെ പേപ്പറിൽ കാണും ഇതൊക്കെയാണ് അറിയുന്നത് പക്ഷേ ആ സാഹചര്യം നേരി കണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചാൽ നമ്മളിലുള്ള ഓരോരുത്തരും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് തോക്കും വീരങ്കിയും മറ്റ് പല ഇതിലുമാണ് ആളുകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അനവധി മിഷനറികളാണ് യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അനവധി മെഷീനാണ് അതിലൊക്കെ ഒരു സ്വിച്ച് അടിച്ചാൽ പത്തും പതിനാറെണ്ണം ഒരുമിച്ച് പോവുകയും ശത്രുഭാഗത്ത് ചെന്ന് ഷെല്ലാവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഗതികളാണ് ഇന്നുണ്ടാവുക ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലും മറ്റെല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു യുദ്ധം വന്ന് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം വന്ന് ചെയ്താൽ ഇതിനെക്കാട്ടിയും ദുഃഖവും പ്രയാസവും ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഞാനല്ല എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് സർവീസിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെ വിചാരി കൊണ്ട് വിചാരിച്ച് പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും ഇനി നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവല്ലേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എനിക്കുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഗണേശൻ ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അടൂരിൽ താമസിക്കുന്നു ഞാനൊരു വിമുക്ത പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആർട്ടില്ലറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് ജി എസ് സി റാങ്കിലാണ് പെൻഷനായി പോകുന്നത് വടക്കു ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ സർവീസ് ചെയ്തു പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളിലും എനിക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ദൈവം നൽകി അതിൽ എടുത്തു പറയാൻ സർവീസ് കൂടുതലും ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഏരിയ ഫീൽഡ് ഏരിയയിലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സർവീസ് ആർമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രാജ്യ സേവനമാണല്ലോ പ്രധാനം അതിൽ എനിക്ക് നമ്മുടെ ജനിച്ച മണ്ണിനെയും രാജ്യത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിനും അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനും അവസരം കിട്ടി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ കാർഗിൽ വാറിൽ ഞാൻ റോഡ് സജീവമായി ലേലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനപ്പുറം ഞാൻ ഗ്ലേസറി സർവീസ് ചെയ്ത ആളാണ് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയും ചൈന അതിർത്തിയും ഭൂട്ടാൻ്റെ അതിർത്തിയും നേപ്പാളിൻ്റെ അതിർത്തിയും എല്ലാ അതിർത്തികളിലും എനിക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എടുത്തു പറയാൻ എന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ കൂടെ സർവീസ് ചെയ്ത എൻ്റെ ട്രേഡുകാരനായ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എൻ്റെ കൂടെ പോസ്റ്റിംഗ് സ്ഥലം മാറി വന്ന നമ്മുടെ മലയാളിയായ കൊട്ടാരക്കര ആവലേശ്വരത്തുള്ള ഒരു പയ്യന് സജീവ് ഗോവലവിളങ്ങാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കാർഗിൽ വാറിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി മരിച്ചതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെഡ് ബോഡി എടുത്ത് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരവും എനിക്കാണ് കിട്ടിയത് അതിന് ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഓർത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ചൈന അതിർത്തിയിൽ പെട്രോളിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ ചൈനക്കാർ കല്ല് ഉരുട്ടി വിട്ടതും ഏ ഇതൊക്കെ എന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്
നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രാധാകൃഷ്ണ പൈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ വരെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ സാങ്കേതിക വിഭാഗമായ ക്രോപ്സ് ഓഫ് ഇ എമ്മിൽ ഞാൻ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ്രാബാദിലെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ കമാൻഡിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ആർമഡ് വർക്ക്ഷോപ്പിലായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിയമനം അക്കാലത്താണ് പാകിസ്ഥാനുമായി മുഹാമുഖം നടന്ന നടന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക അഭ്യാസമായ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാസ്ട്രൈക്കിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു പങ്കെടുത്തത് അതായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവവും എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള സൈനിക സേവനത്തിന് പ്രചോദനവും അനുഭവവുമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്ത് കരസേനയിൽ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ആർമി ഏവിയേഷൻ ക്രോപ്സിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് മാറ്റം ലഭിക്കുകയും ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ലേയിലേക്ക് എനിക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സിയാച്ചൻ ഗ്ലേസിലെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കവേ കാഷ്വാലിറ്റി ഇവാക്യൂഷനോട് ഞങ്ങളുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ച ഒരു യുവാവിൻ്റെ യുവ സൈനികൻ്റെ മുഖമാണ് ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഷെല്ലിംഗ് മൂലം ഒരു കാലം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിസ്സംഗതയോടെ ആ കാലുകളിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആ യുവാവിൻ്റെ മുഖം ഇന്നും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും അതേപോലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാത്തൂരിൽ നടന്ന ഭൂകമ്പത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ മരിച്ച് വീണപ്പോൾ അവിടെ നടന്ന അവിടെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന മെഴ്സി മിഷനിലും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് കൂടാതെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗർ ശ്രീനഗറിൽ ഓപ്പറേഷൻ രക്ഷക് എന്ന നാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി ഓപ്പറേഷനുകളിലും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള കാലം എൻ്റെ വലിയൊരു അനുഭവമാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ദ്രാസ് സെക്ടറിൽ എൻ്റെ യൂണിറ്റ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ പാർലമെൻ്റ് അറ്റാക്കിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനെതിരെ നടന്ന സൈനിക നടപടിയിലും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ നട സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മറ്റൊരു അനുഭവമാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഉക്കൈ ഡാം പെട്ടെന്ന് തുറന്ന് വിട്ടപ്പോൾ തപി നദിയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് നഗരം മുങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ നടന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും എൻ്റെ ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ് സമയപരിമിതി മൂലം നിർത്തുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും അഭിമാനമായ ഇന്ത്യൻ ആർമി അതിൻ്റെ എഴുപത്തിനാലാം സ്ഥാപക ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജാനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇന്ത്യയുടെ ആർമിയുടെ ഓരോ വിജയത്തിലും ഓരോ പോരാട്ടത്തിലും നമ്മൾ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് കോളേജ് എൻ സി സി കേഡറ്റ്സിൻ്റെ ഈ ആർമി ദിനത്തിലെ അഭിവാദ്യമാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഈ പരിപാടിക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ എല്ലാ കേഡറ്റ്സിനും ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുന്നു I especially thank our commanding officer, Colonel S. Pradeep Kumar sir and our ANO, Lieutenant Dr. Bosco Lawrence sir for making this video happen. Thank you.